வாய்ப்பேரம் சரி ஓகேப்பா இதெல்லாம் பேசற நல்லா தான் பட் ஏனா எந்த பிளேயர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படினு வந்து கேட்டிங்கனா அந்த 2008 உடைய அண்டர் 19 வேர்ல்ட் கப்ல விளையாடின பிளேயர்ஸ் விராட் கோலி ரவீந்திர ஜடேஜா இன்னைக்கு எந்த இடத்துல இருக்காங்கன்றது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியவேனா அதே மாதிரி நியூசிலாந்து டீம்ல எடுத்துக்கிட்டிங்கனா கேன் வில்லியம்சன் டிம் சௌதி அதுக்கு அப்புறம் ஆஸ்திரேலியன் டீம்ல எடுத்துக்கிட்டிங்கனா ஸ்டீவன் ஸ்மித் இவங்க எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பிளேயர்ஸ் ஆதா வந்து உருவாயிட்டாங்க பட் அதுல இருந்து ஒரு சில பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து சான்ஸே கிடைக்கல அப்படினு வந்து சொல்லலாம் அதுல ஒரு பிளேயர் தான் சௌரவ் திவாரி பட் இன்னொரு பிளேயரும் இருக்காரு அந்த டீம் உடைய முக்கியமான ஒரு பேட்ஸ்மேனா இருந்தாரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பிளேயர்ல அவளும் ஒருத்தர் அப்படினு வந்து சொன்னாங்க பட் ஆனா அவருக்கு வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அவர் யாருன்னு கேட்டிங்கனா நம்மளுடைய மணிஷ் பாண்டே தான் சோ மணிஷ் பாண்டே பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர் 19 வேர்ல்ட் கப்ல ஒரு மிகப்பெரிய பிராஸ்பெக்டா விராட் கோலிக்கு ஈக்குவலன்ட்டான ஒரு பிளேயரா வந்து பார்க்கப்பட்டார் அதுக்கு அப்புறம் மணிஷ் பாண்டேக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் அவருக்கு இவ்வளவு கால கட்டங்களா இந்தியன் டீம்ல வந்து செலக்ஷன்ல எடுக்கவே இல்ல அவருடைய லைஃப் ஸ்டோரியில என்னதான் பா நடந்துச்சு அப்படினு வந்து கேட்டிங்கனா அந்த கேள்விக்கு உண்டான பதில தான் இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறீங்க இந்த வீடியோல நம்ம மணிஷ் பாண்டேவோட லைஃப் ஸ்டோரிய தான் பார்க்க போறோம் நான் உங்க வரதராஜா வெல்கம் டு மை சேனல் விஸ்டம் வைப்ஸ் நம்ம கதையோட ஆரம்பம் எப்ப ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா 10th September 1989 ல நைனிடால்ல உத்தராகண்ட் இந்தியால ஜி சி பாண்டே அப்படினு சொல்லப்படுறவருக்கும் தாரா பாண்டே அப்படின்றவங்களுக்கும் ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பிறக்குது அவருக்கு பேரு தான் அவங்க மணிஷ் பாண்டே அப்படினு வந்து வைக்கறாங்க இவருக்குமே ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து அனிதா பாண்டே இவர் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கறார் அப்படினு வந்து கேட்டிங்கனா ஒரு மிலிட்டரி மேன் உடைய குடும்பத்துல தான் வந்து பிறக்கறாரு அவங்க அப்பா வந்து பாத்தீங்கனா இந்தியன் ஆர்மில கால்னலா வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாரு சோ இந்த ஒரு காரணத்தினால அவர் வந்து பாத்தீங்கனா அவருடைய ஏர்லி ஏஜ்ல வந்து நிறைய இடங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் அவங்க அப்பா டிரான்ஸ்பர் பண்ணி போறாரோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்மளுடைய மணிஷ் பாண்டேவும் வந்து டிராவல் பண்ணிட்டே இருந்தாரு சோ இவருடைய சின்ன வயசோட மிகப்பெரிய ஆசை என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து கிரிக்கெட்டர் ஆகணும் அப்படின்றது நினைக்கவே இல்ல அவருடைய பெரிய ஆசை என்னன்னா வளர்ந்துட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பா மாதிரி நானும் ஆர்மி மேனா தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான் அவர் வளர்ந்துட்டு இருந்தாரு இப்படி வளர்ந்துகிட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே அவங்க அப்பா வந்து மணிஷ் பாண்டே கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்னன்னா நீ வந்து பெரியவன் ஆகி என்ன மாதிரி ஆர்மி மேன் ஆக வேணாம் பட் ஆனா நீ வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஆகிடு ஏன்னா நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து கிரிக்கெட்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பட் ஆனா அதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் என்னால் எடுக்க முடியல பட் நீ முயற்சி எடுத்தா உனக்கு வந்து கண்டிப்பா நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு உறுதியை கொடுத்த உடனே மூணு வயசுல இருந்தே நம்மளுடைய மணிஷ் பாண்டே வந்து கிரிக்கெட்டிங் உண்டான ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு சோ இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் போது மணிஷ் பாண்டேவோட வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் அவர் எங்க ஸ்கூலிங் படிக்கிறாரு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல அவர் வந்து நேனிடால்ல தான் படிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்தோட அவங்க அங்க இருந்து பெங்களூருக்கு வந்து ஷிப்ட் ஆகி வராங்க சோ பெங்களூர்ல வந்துட்டு கேந்திர வித்யாலய ஸ்கூல்ல தான் வந்து படிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கிரிக்கெட்டிங் ஜேர்னிக்கு ஒரு மிக சிறந்த ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவரை வந்து யாரோட அகாடமியில சேர்த்து விடுறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய எக்ஸ் இந்தியன் கிரிக்கெட் சையத் கிர்மானி சார் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய அகாடமில தான் நம்மளுடைய மணிஷ் பாண்டே வந்து சேர்த்து விடுறாங்க சோ அந்த இடத்துல அவருக்கு யார் கோச் பண்ணாருன்னு கேட்டிங்கனா சதீஷ் அப்படினு சொல்லப்படுறவர் வந்து கோச் பண்றாரு சோ இவருடைய முழுக்க முழுக்க வந்து சின்ன வயசுல இருந்து கர்நாடகா ஸ்டேட் அகாடமில இவர் செலக்ட் ஆகற வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோச்சா அவர் தான் வந்து கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி இவருடைய பேட்டிங் ஸ்கில்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கனா அவர் தான் வந்து ரொம்ப சூப்பரா வளர்த்து விட்டுட்டு இருந்திருக்காரு இவருடைய மேல் படிப்பு எந்த காலேஜில் படிக்கிறாரு அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா ஜெயின் யூனிவர்சிட்டி பெங்களூரில் தான் படிக்கிறாரு ஸோ ஜெயின் யூனிவர்சிட்டி பெங்களூரில் படிக்கும் போதே அவருடைய காலேஜ் டீமுக்காக சூப்பராக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது என்ன அதே மாதிரி எந்த மேட்சஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போனாலும் எல்லா மேட்ச்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் பெர்ஃபார்மராக டாப் ஸ்கோரராக இருக்கிறது என்ன இந்த மாதிரி பல்வேறு ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே கர்நாடகா கிரிக்கெட் ஸ்டேட் அசோசியேஷன் வந்து இவரை வந்து கர்நாடகா டீமுக்காக வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அண்டர் நைன்டீன் வேர
IPL அப்படிங்கற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அவருக்கு கிடைச்சது சோ 2008 ல வந்து பாத்தீங்கனா மும்பை இந்தியன்ஸ் அப்படினு சொல்லப்படுற ஒரு டீம் வந்து நம்மளுடைய மணிஷ் பாண்டேவை வந்து ஏலத்துக்கு வந்து எடுத்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் 2008 ல வந்து சூப்பரான ஒரு 퍼ஃபார்மன்ஸ் அவர் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ்க்காக கொடுத்திருந்தாரு அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கனா 2009 ல இருந்து 2013 வரைக்கும் அவர் வந்து ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருக்காக வந்து விளையாடினாரு அதுல குறிப்பா 2009 ல டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் எதிரா நடந்த மேட்ச்ல இவர் வந்து ஒரு செஞ்சுரி அடிக்கிறார் 114 ரன் அடிச்சாரு சோ இதில இருந்து ஒரு ரெக்கார்ட் வந்து செட் பண்றாரு என்னன்னு கேட்டிங்கனா IPL ல முதல் முதல்ல ஒரு இந்தியன் பிளேயர் செஞ்சுரி அடிச்ச பிளேயர் யாருன்னு கேட்டிங்கனா நம்மளுடைய மணிஷ் பாண்டே தான் இந்த மாதிரி ஒரு ராலிக்கிங் ஸ்டார்ட் அவருடைய கேரியருக்கு வந்து கிடைச்சது அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படினு வந்து கேட்டிங்கனா 2009 க்கு அப்புறம் அவருடைய ஃபார்ம் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு லாஸ் ஆன காரணத்தினால அவர் வந்து அவருடைய லோக்கல் ரஞ்சி ட்ராஃபி மேட்சஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 மேட்ச் ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாரு பட் ஆனா ரெண்டு மேட்ச் சூப்பரா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு இப்படியே வந்து அவருடைய லைஃப் வந்து டிராவல் ஆயிட்டு இருந்தது கடைசியில 2013ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருடைய IPL டீம் அதாவது ராயல் சாலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் டீம்ல இருந்து இவரை வெளியேற்றம் செய்றாங்க சோ 2014ல வந்து இவரை எந்த டீம் வந்து ஏலத்துக்கு எடுக்குதுன்னு கேட்டிங்கனா KKR அதாவது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஓட டீம் வந்து நம்மளுடைய மணிஷ் பாண்டே பா வந்து ஏலத்துக்கு எடுக்கறாங்க சோ அந்த IPL ல மணிஷ் பாண்டே ஓட உண்மையான வர்த் என்ன அப்படிங்கறத வந்து காட்டறாரு சோ தி என்டையர் சீரிஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கனா 2014ல ஒரு மிக சிறந்த வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய மணிஷ் பாண்டே கொடுத்திருப்பாரு குறிப்பா ஃபைனல்ல வந்து கிங்ஸ் 11 பஞ்சாபுக்கு எதிரா 200 ரன்ஸ் கிட்ட சேஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அந்த ரன்ஸ் வந்து 94 ரன்ஸ் வந்து மணிஷ் பாண்டே அடிப்பாரு சோ இவருடைய இன்னிங்ஸ் இன் மூலமா தான் 2014ல KKR வந்து டைட்டிலே வந்து வின் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரிமார்க்கபலான பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் வந்து அந்த IPL ல கொடுத்தாரு மொத்தமாவே அந்த IPL ல எவ்வளவு ரன்ஸ் அடிச்சாருன்னு கேட்டிங்கனா 2014ல 401 ரன்ஸ் அடிப்பாரு அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கனா அவருடைய நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்ப வந்ததுன்னு கேட்டிங்கனா 2017ல த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் வந்து அடிப்பாரு ஸோ இதுதான் ஐபிஎல் அவருடைய பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு டீம் வந்து மணிஷ் பாண்டேவை பதினோரு கோடிக்கு வந்து ஏலத்துக்கு எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் மணிஷ் பாண்டே ஒரு மிகப்பெரிய பிளேயரா ஃபார்ம் ஆனாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா இவருடைய இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த கெரியர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ப்ராமிசிங்கான ஒரு யங்ஸ்டரா இருந்தாரு பட் கம் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படியே படிப்படியா கொஞ்சம் டிப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ இதனால இவருடைய இவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டீம்ல இருந்து வந்து ஒதுக்க வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க பட் கம் வாட்மே இவருடைய டேலண்டின் மூலமா இவர் வந்து அதுக்கு உண்டான ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் போட்டு இவர் வந்து திரும்பியும் ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸ் பிளேயரா வந்து உருவானாரு இதோட ரிசல்ட் வந்து எங்க தெரிஞ்சது அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய லோக்கல் ரஞ்சி ட்ராஃபி டீம்ல வந்து தெரிஞ்சது சோ ரஞ்சி ட்ராஃபி மேட்சஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா கர்நாடகாக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு குறிப்பா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல ஒரு மேட்ச் நடக்குதுங்க அந்த மேட்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்த் இன்னிங்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி த்ரீ ரன்ஸ் வந்து சேஸ் பண்றாங்க கர்நாடகா சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு விக்கெட் இல்ல அஞ்சு விக்கெட் போயிடும் நினைக்கிறேன் அஞ்சு விக்கெட் போனதுக்கு அப்புறம் மணிஷ் பாண்டே வந்து இறங்குவாரு ஒரு ரிமார்க்கபிளான ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆடுவாரு லாஸ்ட் டேல வந்து நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரன் அடிச்சு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரன் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து அவுட் ஆயிடுவாரு பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி கர்நாடகா டீம் வந்து கடைசியில வெறும் ஆறே ரன் வித்தியாசத்துல வந்து தோத்து போயிருவாங்க பட் என்னதான் தோத்து போனாலும் மணிஷ் பாண்டேவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ராடினரியான பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது வந்து எல்லா இந்தியன் செலக்டர்ஸுமே வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி போயிட்டு இருந்த மணிஷ் பாண்டேவோட லைஃப்ல அவருடைய இந்தியன் செலக்ஷன் எப்ப நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவோட டீம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிளேசஸ் வந்து இல்லாத காரணத்தினால இவருக்கு வந்து வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படலை அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ கடைசியா இவருடைய வாய்ப்பு எப்ப கிடைச்சதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சீனியர் பிளேயர் எல்லாம் ரெஸ்ட் ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் அஜிங்கே ரஹானே வந்து ஜிம்பாபேக்கு எதிரான ஒரு டூர்ல வந்து கேப்டனா வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க ஸோ அந்த டீம்ல வந்து நம்மளுடைய மணிஷ் பாண்டேக்கு வந்து இடம் கிடைக்குது ஸோ இவர் வந்து போர்டீன்த் ஜூலை டூ தௌசண்ட் ஜிம்பாபேக்கு எதிரான ஒரு மேட்ச்ல தான் இவர் வந்து ஒன் நேஷனல் டெபியூ பண்றாரு சோ அந்த டெபியூ மேட்சே வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர பிரஷரான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் வந்து களம் இறங்குறார் ஏனா இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடிட்டு இருந்தது அந்த டைம்ல
சுத்தமாக வந்து பேட்டிங்காக ஆடியிருக்க மாட்டார் நாலாவது மேட்ச்சில் வந்து ஓரளவுக்கு ரிமார்க்கபிளான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருப்பார் நாலு மேட்சுமே இந்தியா தோத்து போயிடும் லாஸ்ட் மேட்சில் மட்டும் வந்து இவருக்கு விளையாடுறதுக்கு உண்டான சான்ஸ் வந்து கிடைக்கும் லாஸ்ட் மேட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு ரிமார்க்கபிளான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் நூற்றி நாலு ரன் அடிச்சிருப்பார் ஸோ இந்த ரன்னின் மூலிமா இந்தியா வந்து அந்த சீரீஸில் ஒரு மேட்ச் வந்து வின் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிஷ் பாண்டேவா வந்து ஒரு பெட்டர் லோவர் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனா வந்து இந்தியா கன்சிடர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய சான்சஸ் கொடுக்கப்படலை அப்படின்றது தான் உண்மை இப்போதைய நிலைமைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டீம்ல வந்து அந்த லோவர் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனா வந்து நம்மளுடைய மணிஷ் பாண்டேவை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஹோப்ஃபுல்லி அவருடைய கெரியர் வந்து இதுக்கப்புறம் பூம் ஆகும் அப்படின்றது வந்து நம்பலாம் ஸோ இவருடைய என்டையர் கெரியரை வந்து நம்ம போக்கஸ் பண்ணோம்னா இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்டே இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ் விளையாடியிருக்காரு அதுல வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஒரு செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் டி டுவெண்ட்டி மேட்சஸ் விளையாடி விளையாடுற <laughs> கிடைக்கும் <laughs> sadly கிடைக்காது அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் பட் கிடைக்கிறப்போ அவங்க அந்த வாய்ப்பை யூஸ் படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய லெவலுக்கு வந்து ரீச் ஆவாங்க அப்படின்றதுல வந்து எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஸோ மணிஷ் பாண்டேக்கு தற்போதைய நிலைமையில் இந்தியன் டீமில் நிறையா சான்சஸ் எல்லாம் கொடுக்கப்படுது ஸோ கிடைக்கிற சான்சஸாக ஒரு ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டார்னா அவர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் லோவர் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனாக கண்டிப்பாக உருவாவார் அப்படின்றதுல வந்து எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்ககிட்ட கேட்குற கேள்வி என்னென்னா மணிஷ் பாண்டேவோட லைஃப்ல இருந்து நீங்கள் எந்த விஷயத்தை கற்றுக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர் யாராவது கிரிக்கெட்டர்ஸோட ஃபேன்ஸா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க மீண்டும் நாளை ஒரு புதிய வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் நண்டில் தன் எச் மீ வரதராஜா சனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ பாய்